Hello viewers, welcome back to Asylum Learning. It's me, Adarsh. Makalai, nama kita semua orang ati poli ayat Christmas exam ini berdiri pada cerita ini kan? Kalau kalinya live ini, saya ingin anda berani dengan saya. Anda akan berani parallel lines dengan saya dalam chapter ini. Ada satu question yang saya solve. Mungkin orang orang ini cerita ini. Ini orang orang cerita ini sangat penting. Ia adalah satu important ayat. Ia adalah anjung marfin yang cerita ini. Ia adalah satu cerita yang anda akan berani recorded video ini. Saya ingin anda berani dengan saya. Ia video ini adalah yang saya ingin anda berani. Ninggal, semua orang ini question nurban dah main pergi ceri kita. So, nama kita sama yang kita ada question lagi kita kau. So, question ini dah ana. In triangle ABC, ABC adalah trigon. Til, P um Q um, ta P um, aduh boleh Q um, AC udah um, BC udah um, midpoints. Ini dah ana, madhya bindu an. Okay? Anganaya ana ninggal, urik kari mula parangit rende X um Y um. X um Y yang dah nariyo, A M minde um, B M minde um, mid points an. A M minde um, B M minde um, mid points an. Angan yang anda kiri, ninggal orang jauh cik lada, P Q inde, ni orang ganam. Aduh boleh X Y inde, ni orang ganam. A B orang ni orang 10 cm anu dah ni cende. Angan yang anda kiri, ninggal ganam inde, P Q inde um, X Y inde um, ni orang mana. Aduh boleh, orang kari ninggal prove ya nam, A X um, M X um, M Q um. Tulia mana? Ninggal ada prove ya. Nama kita nak apa? So, swadhi kita. Ninggal ada yang pelajar cakap orang ni endok ke anak nort tu nak. Question je ini mumba. Ini mau ayat anda betul endok ke karya ni ni kaya apa? Enam ninggal nort tu nak. Nama kita pelajar cakap ni. Orang triangle ni ada dua side ni ada mid point. Dua bahasa ni ada madya bintu kali. Yoj pichi kari ni al. Pop. Ini ada A B C. Nama ni. Nama kita question ni ada triangle. Ada baru satu triangle. A B C. Nama kita ada itu dah ana. A triangle ini, AB yang tu barangnya side ini ni alam 8 cm an. Side ini ni alam 8 cm an. Angan yang ane gil P matya bindu, atau apa mid point yang ane gil, ta BP yang tu barangnya tu 4 cm an, AP yang tu barangnya tu 4 cm an. Kamu sih lalu, atau boleh Q yang tu barangnya tu AC yang tu matya bindu ane gil, AQ yang tu barangnya tu 5 cm an, AQ, CQ yang tu barangnya tu 5 cm an. Okay lalu. Anggane, nama kita dua bahasa yang ada madya bintu kelai yang wujud pilih garis. Nyal mid points ni join cedal. Nama kita kita na line dalam PQ. I PQ ni ni orang mana barai ini ada BC ura ni orang tinja pagdi ari kum. Ibu ada 15 cm orang ni, ibu ada 8 cm ari kum. Ada ayat PQ ni barai ini ada half BC ana, alinggil BC by two an. BC ni pagdi, BC ura pagdi an ini ada PQ ni ni orang mana barai ini. Ia urut karya, ninggal urut manusia lenda apa? Okey, alai. Angan yang anjingil, ia urut karya ninggal da manusia undanggil. Nama kendi ia, ia urut question da answer lekik boh. Nama kita tanda itu laga aga, enda ana A B ura niara matra mana, adat tera ana 10 centimeter ana, tanda itu. A B ura niara 10 centimeter ana, nama kita tanda itu. Okey, alai. Ini seperti kan? Ini berada P yang tu barai ini dom, Q yang tu barai ini dom, sides ini mid point ni le, ni le. Da AP yang tu barai ini dom, CP yang tu barai ini dom equal ada kerana P is the mid point, P is the mid point, P madhya bintu an, point of AC. Aduh boleh CQ is equal to BQ. Alah CQ yang tu barai ini dom, BQ yang tu barai ini dom equal ada kerana Q is the midpoint of Q is the midpoint of BC. BC udah midpoint ane Q. Apa yang ane ingat? Nama kata yang kita beri kita adalah PQ udah ni alam. PQ udah ni alam ini baru ini adalah AB udah ni alat tindak pagdi ari kille. PQ udah ni alam ini baru ini adalah AB udah ni alat tindak pagdi ari kium. Samsi alat tak kari alle. ABC ini baru ini triangle ini. ABC yang nanti kita guna tiada dua bahasa yang lada madya bintu kelai yuji pikin ada anak PQ PQ ini ni orang mana barai ini ada mona matte bahasa tiada ni orang tiada pagdi ari kium AB ura pagdi ada ayat half indu pat ada ayat anj centimeter ini nama kita gitu okay le PQ ini ni orang mana barai ini ada nama kita anj centimeter ini gitu ini sedih kan? Ini ninggal le AMB ini barai ini triangle noki kerjanya. Ini triangle AMB. Ini orang triangle noki kerjanya. In triangle, sebetulnya in triangle 
ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ബി എ എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എമ്മിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് എ എക്സും എക്സ് എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് എ എമ്മും എക്സ് എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് സോറി എം അല്ല എക്സ് ഈസ് ദ എക്സ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് X is the midpoint of AM. AM in the Madhya Bindu is X. That is why MY is equal to MY is equal to YB. MY is YB is equal to YB. Why is the midpoint of Y is the midpoint of MB. That is why BM is the midpoint of Y. Madhya Bindu is Y. That is why we have to say MY is equal to വൈ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എക്സ് വൈന്റെ നീളം എക്സ് വൈന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കാരണം എ ബിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും അതും അല്ലെ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എ ബി ആണ് ഫോർ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് വൈയും പി ക്യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് വൈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പി ക്യു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പാരല ലൈൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേഷ്യുവിലാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ലൈന് ട്രയാങ്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേഷ്യുവിലാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ പിയും പി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എ പിയും സി പിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യുവിലാണ് ഇവിടെയും സി ക്യൂ ക്യൂ ബിയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ റേഷ്യുവിലാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ കാരണം എ ക്യു എന്ന് സോറി സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 is to 1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യുവിലാണ് സോ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും പി ക്യു പാരലൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും സംശയമല്ലല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ പാരലൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ പാരലൽ ടു എ ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എ എക്സും എക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ എം വൈയും വൈ ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് എക്സ് വൈ പാരലൽ ടു എ ബി ആണ് എക്സ് വൈയും എ ബിയും പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു പി ക്യു എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് എക്സ് വൈയും എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ പി ക്യു ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ പി ക്യു എക്സ് വൈയും പാരലൽ ആണ് പി ക്യു എക്സ് വൈയും പാരലൽ ആണ് പി ക്യുവിന്റെ നീളവും എക്സ് വൈന്റെ നീളവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ പി ക്യു എക്സ് വൈയും ഈക്വലും ആണ് ഫോർ പി ക്യു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് പി ക്യു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ആണോ പി ക്യു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലലോഗ്രാം ആണ് സെറ്റല്ലേ പാരലലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എതിർ മൂലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരകളാണ് സോ ക്യൂ എക്സും അതുപോലെ പി വൈയും ഡയഗണൽസ് ആണ് അവർ പരസ്പരം തുല്യമായി ഭാഗിക്കും അവർ പരസ്പരം തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലലോഗ്രാം ഒരു സമാന്തരികത്തിന്റെ വികർണങ്ങൾ പരസ്പരം സമമായി ഭാഗിക്കും ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ 
സെറ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തുല്യമായിട്ടാണ് ദാ എക്സ് ക്യൂനെ തുല്യമായിട്ടാണ് പി വൈ ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു എക്സ് എമ്മും എം ക്യു ഈക്വൽ ആണ് എക്സ് എമ്മും എം ക്യു ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം എ എക്സും എക്സ് എമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാരണം എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എമ്മിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ എമ്മിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം എക്സും എക്സ് എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് വി നോ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം വേണമെങ്കിൽ ഈ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എമ്മിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യൂന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ഗെറ്റ് വി ഗെറ്റ് എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി വി ഗെറ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ കിട്ടുക എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ എ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു എ എക്സും എക്സ് എമ്മും എം ക്യു ഈക്വൽ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ബി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പി ക്യു എത്രയാന്നും എക്സ് വൈ എത്രയാന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു ഇനി നോക്കണേ ദാ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നതും എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എ ക്യു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയ ക്യൂയിലേക്ക് എയിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ക്യൂവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള വേർട്ടെക്സ് നേരെ എതിരെയുള്ള ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വരയെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക മീഡിയൻ അഥവാ നടുവര എന്താ വിളിക്കുക നടുവര ഇംഗ്ലീഷില് മീഡിയൻ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർട്ടെക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് മീഡിയൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് പി ബി അഥവാ ബി പി ബി പി എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു മീഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് മീഡിയൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും ആ പോയിന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രോയിഡ് ഓക്കെ മീഡിയൻസ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷനെ ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് അഥവാ മധ്യമ കേന്ദ്രം മധ്യമ കേന്ദ്രം മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഒരു വശത്തിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യ ബിന്ദുവും എതിരെയുള്ള ബോട്ടെക്സും ശീർഷവും തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മീഡിയൻസും ഒരു പോയിന്റിലൂടെ എന്താകും യോജി എന്താണ് കൂടിച്ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകും അതിനെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻട്രോയിഡ് അഥവാ മധ്യമ കേന്ദ്രം ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില് മീഡിയനെ മീഡിയന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള എ എക്സും എക്സ് എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് എ എക്സും എക്സ് എമ്മും രണ്ടാൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പുറത്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളേ ഉള്ളൂ അതായത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതാ മീഡിയൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക സെൻട്രോയിഡ് ആ സെൻട്രോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് മീഡിയൻ എങ്ങനെ
സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബ